السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الحاذرون رحمنا ورحمكم الله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شباي قرود أعوذ بالله من الشيء طان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتوكل على الله إن على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمء أن ضلال تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة شغلي بل آمين قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن أبا فقال من أطعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال تعالى 
مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نمج الدرود كي نام درود إبراهيم شباب برون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كونو يكدين إذا شرك شيء كاليمار بوتا كدول بي شدين شباي الله ربي دان بي दुखोंबे दोना भूलबे चितकार मेरे बोलो ना भी कोनो एक दिन ये देशेरा काशे कालीमार पोता का दुलबे शेदीन शबाई रोबे रोबी धान पे ये दुख हो बे धोना भूल बे कोनो एक दिन शेदीना रोबे ना हाहाकार वन्ना जुलूम ओबिचार शेदीना रोबे ना हाहाकार वन्ना ये जुलूम ओबिचार थक बे ना कोदाचार दुर्नीति पापाचार थक बे ना कोदाचार दुर्नीति पापाचार शकुले शांति ते थक बे शदीन शबाई अल्लाह रोबी धान पे ये दुख बे दोना भूल बे शदीन शबाई रोबे रोबी धान पे ये दुख बे दोना भूल बे बाला बल उला बिकमाली ही कशफत तुझा बिजमाली ही हसन तुझमियो ख़ासली ही सल्लो रिसालत ख़तम है जिन पर बड़ा प्यारे नाम उनका मुहम्मद नाम सब नामों में के अच्छा है उनका बला वल्लोला बिकमाली ही कशफत तुझा बिजमाली ही हसन तुझमियो خصاله صلوا عليه وآله. أسك الله رب العالمين جدير بحلو بشة محبت كره بخاري مسلم الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خير يفقه في الدين. 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাদের কল্যাণ কামনা করেন যাদের ভালাই কামনা করেন শুধুমাত্র তাদেরকে কোরআন হাদিস তথা দিনের এলেম দিয়ে দিনের জ্ঞান দিয়ে ধন্য করে দেন সুবাহান আল্লাহ বলুন তো ভাই আল্লাহ পাক আমাদের যাসাই বাসাই করে ইলেক্ট সিলেক্ট করে পছন্দ করে ভালোবেসে মোহাব্বত করে এ পর্যন্ত নিয়ে এসে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত রাসুলের সানে দুর্দু সালাম পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন এই জন্য শুক্রাতান প্রত্যেকেই কণ্ঠস্বরকে উচ্চারণ করছি কণ্ঠস্বরকে উঁচু করে আল্লাহর শুক্রিয়া আদা করছি পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ আর একটু জোরে আলহামদুলিল্লাহ মুসলমানের আওয়াজটা মুসলমানের মতোই হবে মানে বাংলাদেশে তো পুরুষ মানুষ আর নাই বর্তমানে কি বলেন যেগুলো আছে সেগুলো তো মোটামুটি কমজোরি হয়ে গেছে কলস কোন সময় খালি থাকে না হয় বাতাস দিয়ে ভরপুর আর না হলে পানি দিয়ে ভরপুর গদিও কোন সময় খালি থাকে না যদি কোন পুরুষ মানুষ বাংলাদেশে না থাকে তাহলে তো মেয়েরা বসবে গদিতে কথা বলেন ঠিক কি না ভাইয়ের আমার রাসুলের হাদিস থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি শুধু ফাউ নিতেই আমরা ব্যস্ত মূল জায়গা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি দূর এবং সালাম পড়ছি সারা বিশ্বের কুলমাখলকাতের নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদুর রসুল সাল্লামের সানে আত্মার মা ফেরত কামনা করছি আজকে সারা বিশ্বের মধ্যে যত মুসলিম উম্মা কবরবাসী হয়ে ঘুমিয়ে আছেন শত্রু কর্তৃক রাইফেলের গুলিগুলোকে গোলাপের পাপড়ির মতো বক্ষে ধারণ করে আল্লাহর জামিনে আল্লাহর দিনকে বিজয়ী করার জন্য যারা শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেছেন মাটির বাড়ির সংকুচিত জায়গা কারো গরুস্থান কারো গাছতলা কারো বাসতলা কারো পুকুর পার কারো নদীর ধার অথবা হিংস্র জানোয়ারের পেটে বিশেষ করে বারমার মুসলমান যারা শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেকের আজাবুল কবরকে বন্ধ করে কবরগুলোকে জান্নাতুল ফেরদাউস বেহেস্তের বাগান বানিয়ে দিন আমরা মোহাব্বতে পড়ছি আমিন সম্মানিত ভাইয়ের আমার আজকে গোটা বিশ্বের ইতিহাস প্রত্যেকটা মানুষের সামনে স্পষ্ট মুসলিম উম্মাকে কুণ্ঠাসা করে রাখার জন্য এক শ্রেণীর ইহুদিয়ার খ্রিস্টান অশুভ চক্রান্তে মত্ত হয়ে চাওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক কি না ইহুদি আর খ্রিস্টানের সাথে কিছু মুসলমান যাদের শুধুমাত্র আগা কাটা আছে ইমান নামক শব্দ অন্তরের মধ্যে নাই ডিজিটাল মুনাফেক যারা তারা ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে হাত মিলিয়ে মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য চেষ্টা করছে কথা ঠিক হলে আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক না জাতির এই ক্লান্তি লগ্নে চতুর্দিকে হই হই রই রই ইসলাম নামক ধর্ম গেল কই প্রত্যেকটা মুসলমানের জানের দাবি প্রাণের দাবি প্রত্যেকটা মুসলমানের মনের কামনা ইসলাম আমার জীবন বিধান ইসলামকে নিয়েই বাঁচতে চাই ইসলামের উপরই মৃত্যুবরণ করতে চাই কথা বলেন ঠিক কি না সমান্ত ভাইয়ের আমার কাজেই ইসলামকে যারা বুকে লালন করে তারা হাজারো বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে একমাত্র রবের সন্তুষ্টির জন্য সবচাইতে প্রিয় নিজের জীবনটা পর্যন্ত আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে দ্বিধা বোধ করে না চলে বলেন ঠিক কি না ভাইয়ের আমার মৌমিন যারা আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দেয় তারা মুসলিম যারা আল্লাহর জন্য কোরআনের জন্য নবীর জন্য জীবনকে উৎসর্গ করে তারা মুনাফেক যারা কাফের মুশরেকদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত তারা আমরা কিন্তু কারু কালো হাত ভয় পায় না আমরা ভয় করি ইন্নি আফুল্লাহা রব্বাল আলমিন ভয় করি কাকে আল্লাহকে ভয় করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন পৃথিবীর মানুষ তোমাদের জন্য প্রত্যেকের জন্য একই কথা আল্লাহ 
করেন কারিম দুই নম্বর পারা সাত নম্বর পৃষ্ঠা সুরাল বাকর তাফসির রুহুল মাআনি থেকে শোনাচ্ছি আপনাদের আল্লাহ তাআলা বলেন হুদাল লিন নাস নাস মানে হলো মানুষ ইনসান নাসিয়ুন মূল অক্ষর কয়েকটা আছের মধ্যে মানুষ বলা হয় তাদের কি যারা সদা সর্বদা ভুল করতে অভ্যস্ত আর রব হলেন তিনি যিনি ভুলকারী মানুষগুলো যারা ক্ষমা চাই তাদেরকে ক্ষমা করতে অভ্যস্ত মানুষের কাজ হলো ভুল করা আমার আল্লাহর কাজ হলো ভুলকৃত মানুষগুলোকে ক্ষমা করা আল্লাহ তাআলা তিনি বলছেন ও আমার দুনিয়ার মানুষ হুদাল লিন নাস আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য ইয়ামুন একটা গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে এই কুরআনের মধ্যে তোমাদের প্রত্যেকটা মানুষের জন্য হেদায়েতের কথা রয়েছে বলুন আলহামদুলিল্লাহ সহজ ভাষায় যদি বলতে যাই পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর কুরআনের বিধান মানবে যারা হেদায়েতের মালা পরে নেবে তারা জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ কিসের মালা হেদায়েতের মালা বন্ধুরা আমার হেদায়েতের মালা পরবে যারা পৃথিবীর মধ্যে সহ্য করবে কম বেশি জ্বালা কারণ ইমাম যাদের আছে পরীক্ষা তাদেরই হয় ঘর যাদের আছে তাদের তাই ঝড়ে ভাঙে নড়াচড়া করে যার ঘর নাই তার ঝড়ও নাই ইমান যার নাই তার জন্য কোনো পরীক্ষাও নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া নাবলুকুম বিশ্বারি ওয়াল খাইরি ফিতনা ওয়া ইলাইনা তুরজাউন আল্লাহ আকবার বলুন কোরআন কারীম সতেরো নম্বর পাড়া তিন নম্বর পৃষ্ঠা নবীদের বহু বচন সুরার নাম হল আম্বিয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন তাফসির ইবনে কাসির থেকে শোনাচ্ছি আমি আল্লাহ তোমাদের দুইটি জিনিস দিয়ে পরীক্ষা করব এক নাম্বার বিশ্বারি খারাপ দিয়ে দুই নাম্বার অল খৈরি ভালো দিয়ে ফিতনা এই খারাপ আর ভালোর মাঝে ফিতনা দিয়ে আমি আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করব এই পরীক্ষায় পাশ করবে যারা এই পরীক্ষায় জয়ী হবে যারা আমি আল্লাহ তাদের গলায় হেদায়তের মালা পরিয়ে দেবো সুমান বলেন আমার ভাইয়েরা মালার একটা বক্তব্য আপনাদের আজকে শুনিয়ে দিই কোরআনের আলোচনা যে এইখানে হয় সেখানে দুই শ্রেণীর মানুষ কথা বলে খেয়াল করেন দুই শ্রেণীর মানুষ অসৎ নিয়তে কথা বলে আর এক শ্রেণীর মানুষ সৎ নিয়তে কথা বলে তিন শ্রেণীর মানুষের পরিচয় দিব নাকি শুনতে মন চায় না প্রথম শ্রেণীর মানুষ কারা প্রথম শ্রেণীর মানুষ হলাম আমরা আলহামদুলিল্লাহ পড়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ইন্নামাল মুমিনুন আল্লাযিনা ইদা দুকিরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইদা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু জাদাতুহুম ইমানা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন কোরআনি করিম নয় নম্বর পানা ষোলো নম্বর বিশটা সুরার নাম হলো সুরাই আনফাল আলহামদুলিল্লাহ বলেন দুই নম্বর আয়াত তাফসিরে রুহুল মাহানির পরে হলো তাফসিরে মাহারিফুল কোরআন থেকে শোনাচ্ছি আপনাদের আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন নিশ্চয় মুমিন তারা যারা আল্লাহ পাকির কোরআন শুনে আল্লাহর কথা শোনার পরে অন্তরের মধ্যে সিডোর আইলা লাইলা নার্গিস হারিকেন মহাসিন নামক ঝর্ষ হয়ে যায় তার মানে মুমিন কোরআন শোনার পরে অন্তরটাই স্থির থাকে না অন্তরের মধ্যে ছটপট শুরু হয়ে যায় আর আল্লাহর কোরআনের তেলাবাদ শুনলে ইমাম যদি থাকে কম বাড়তে বাড়তে অনেক অনেক গুণে বেশি হয়ে যায় নবীর আশেক যারা জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ শুধু তাই নয় আল্লাহর কোরআন শোনার পরে আল্লাহর বিধান শোনার পরে পৃথিবীর কোনো মানুষের প্রতি ভরসা করে না ভরসা করে একমাত্র তার রবের প্রতি 
কারণ আল্লাহ সব কিছু করতে পারেন আল্লাহ খালিক আল্লাহ মালিক আল্লাহ খাওয়ান আল্লাহ পরান আল্লাহ হায়াত দিয়েছেন আল্লাহ মৃত্যু দিবেন দুনিয়ার কোনো মানুষ হায়াত মৌতের মালুক আছে নাকি তাহলে আমরা হলাম এক নাম্বার শ্রোতা দুই নাম্বার শ্রোতা দেখেন খেয়াল করেন এখন দুই শ্রেণীর শ্রোতার কথা বলবো এক নাম্বার হয়ে গেল মোট তিন শ্রেণীর শ্রোতা এক নাম্বারের পরে দুই নাম্বার শ্রোতা এরা সৎ নিয়তে কথা বলে না এরা অসৎ নিয়তে কথা বলে কেমন খেয়াল করেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন আকবর বলুন অরণী করিম চব্বিশ নম্বর পাড়া আঠারো নম্বর বিষ্ণা সুরায় হামি মা সাজদা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলে না কাফের না বলে যেখানে কোরআনে কারিমের তেলামাত হয় কোরআন শুনতে দেওয়া যাবে না হড্ডগোল বাঁধিয়ে দাও গণ্ডগোল বাঁধিয়ে দাও এরই একটা অংশ হিসাবে বাংলার বুকে তাফসির মাহাফিরের কথা শুনলে কিছু মানুষ হড্ডগোল গণ্ডগোল বাঁধায় একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা জারি করে মাহাফিল বন্ধ করে দেয় আওয়াজ দিয়ে বলেন কথা ঠিক কি ন আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা আমার এখন একটু হিসাব মিলাতে হবে যোগ বিয়োগ করে কোরআনের মাহফিলের বিরোধিতা করে যারা আবু জেহেল আবু লাহাবের চাচা তো খালা তো ভাই তারা কথা বলেন ঠিক কি না তাফসির মাহফিলে বাধা প্রদান করে যারা মুসলমানের সন্তান হলেও ফেরাউনের দোষর তারা এরকম লোক বাংলাদেশে আসে না নাই আসে মানে অনেক আছে এর মধ্যে দু চারজন থাকতে পারে যে কথা বলে না বুঝবেন ওইটাই তাকায়েন কোনটা কথা না বলে চুপচাপ বসে আছে কোনটা ভাব ধরে দরবেশের মতো সব জায়গায় দরবেশ গিরি চলে না বন্ধু মাঝে মাঝে মুখ খুলতে হয় মুসলমানের মুখ বন্ধ রাখার মধ্যে কল্যাণ নাই মুসলমানের জবান খোলার মধ্যে কল্যাণ তবে অপথে না সঠিক পথে এই কাজের জন্য যারা জবান খুলে রাখে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাবিব বলেন একশোটা গলা কাটা মানুষ যারা আল্লাহর রাস্তায় গলাটা বিলিয়ে দেয় শহীদ হয়ে যায় এরকম একটা সুন্নাতকে জিন্দা করলে রাসুল বলছেন আল্লাহ একশো শহীদের সাওয়াদ তার আমল নামাই লিপিবদ্ধ করে দেয় তাহলে দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রোতা যারা হট্টকল বাদায় তিন নাম্বার শ্রোতা শুনেন আল্লাহ বাক বলছেন পাঁচ নম্বর পাড়া সাত নম্বর বিশটা সুরার নাম হলো সুরান নিসা নিসা মানে মহিলা নিসা মানে কি মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষের সুরা আল্লাহ বলছেন যখন কিছু মানুষকে আহ্বান করা হয় ডাকা হয় আল্লাহর কোরআন শোনার জন্য ওরা আসে বসে বসার পরে কোরআনে কারিমের আলোচনা গুলো শুনে যখন কিছু হ কথা বলা হয় তাদের চরিত্রের সাথে মিলে যায় সুদ খাওয়া যাবে না ঘুষ খাওয়া যাবে না অবিচার করা যাবে না টেন্ডার বাজি করা যাবে না ছিন্তায় করা যাবে না রাহা জানি করা যাবে না জনগণের মাল সুযোগ পেলি পকেটে ঢাল এমনটি করা যাবে না বয়স্ক ভাতার টাকা মেরে খাওয়া যাবে না রাস্তার টাকা মেরে খাওয়া যাবে না এই হং কথাগুলো যখন মাহফিলের মধ্যে বলা হয় তখন এক শ্রেণীর শ্রোতা আছে ঘাট বাঁকা করে উঠে চলে যায় আর বলে তো তাপসির হচ্ছে না এ হচ্ছে রাজনীতি এমন মুনাফেক ডিজিটাল হাইব্রিড মুনাফেক বাংলাদেশে আছে না আল্লাহ যেন ওই রকম লোক থেকে আমাদের হেফাজত করেন সকলে বলো না আমি একদিন মাটি ভিতরে হবে ঘরে মনামার কেন বাঁধ দালান ঘ 
চিরকাল বেঁচে থাকা যাবে আমার সাথে বলেন একদিন মাটি ভিতরে হবে ঘরে মন আমার কেন বাঘ দালান ঘ দুনিয়ারি বাড়ি গাড়ি সবই তোমার রইবে পড়ি যাইবা তুমি খালি হাতে আমল দিয়ে হয় বাপার আমল দিয়ে হয় বাপার একদিন মাটি ভিতরে হবে ঘরে মন আমার কেন বাঘ দালান ঘর জোরে জোরে বলুন মার হব আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে না তো ইকোটা একটু দিয়ে রাখবেন বন্ধুরা আমার কেবল শুরু কেবল শুরু প্লিজ ওয়েট অ্যান্ড সি কাম টু দ্য পয়েন্ট আমার লাইন এখন শুরু হয়নি একটু পরে আসছে কেবল সাজিয়ে নিচ্ছি কারণ পরিবেশ তৈরি না হলে তো বীজ বপন করা যায় না আজকে আলোচনা হবে ভরসা হবে কার প্রতি আওয়াজ দিয়ে বলেন তো কার উপরে ভরসা করব ভেজালটা কিন্তু এই জায়গাতেই লুকিয়ে আছে বাংলাদেশের ভরসা আল্লাহর প্রতি আছে নাকি আঠারো কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ জনগণের ভাগ্য যেখানে লিখা আছে বাংলার সংবিধান এই সংবিধান থেকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আস্থা ইমান ভরসা উঠিয়ে ফেলা হয়েছে ইমান থাকলে আওয়াজ দিয়ে বলেন কথা ঠিক না বেঠি আল্লাহর উপর যদি ভরসা না থাকে বন্ধু ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বিধর্মীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে আর আল্লাহর উপর যদি ভরসা থাকে তাহলে কি হবে আল্লাহর ঘোষণা শোনাচ্ছি আপনাদের আল্লাহ রাব্বুলার নয় নম্বর পাড়া দুই নম্বর পৃষ্ঠা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন নগরবাসীরা শহরবাসীরা গ্রামবাসীরা দুইটা সম্পদ যদি অর্জন করতে পারে দুইটা গুণ যদি অর্জন করতে পারে এক নাম্বার আ মানু ইমান আনতে পারে দুই নাম্বার অত্যা কও তাহলে ইমানও নাই আল্লাহর উপর ভরসা আমাদের উপরে আছে নাকি ভয় ভরসা কোনোটাই নাই আল্লাহ বলছে ইমান আর আল্লাহ ভীতি যদি অর্জন করতে পারে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন গোটা নগরবাসীর জন্য আমার আসমান আর জামিনের বরকতের যত দরওয়াজা আছে আমি আল্লাহ সকল দরজাগুলো তোমাদের জন্য খুলে দিব সুহানি সুহান আমার ভাইয়েরা দরদির আমার দুনিয়ার কোনো মানুষের পক্ষে এটি সম্ভব নয় একমাত্র আল্লাহ পারেন এই জন্য আমাদের ভরসা হবে আমাজ দিয়ে বলেন কার প্রতি একান্ত আপন জনের আমার কোরআনে কারিম থেকে আয়াত তেলাত করেছি সুরার নাম হলো সুরায়ের নামল সুরার নামটা কি নামল নামলুন মানে পিপিলিকা নামলুন মানে কি পিপিলিকা যে ঘরগুলো তৈরি করে শক্ত না দুর্বল দুর্বল এখান থেকে শিক্ষা আছে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন নিশ্চয় শৈতানের চক্রান্ত তার চাইতেও বেশি দুর্বল গোটা বিশ্বের মধ্যে বাতিল শক্তি যথই মাথা চড়া দিয়ে উঠুক না কেন মুসলিম উম্মা যখন একটিবার বিশ্বের মধ্যে নারায় তাকবির আল্লাহ আকবর ধরে দিয়ে গড়তে উঠবে বাতিল শক্তি পৃথিবী চলে পালিত বাধ্য হবে আল্লাহ আসতে পারে কথা ঠিক না বেঠি ভালোই লাগলো কি বলেন 
আল কোরআনের আলো আমাদের দরকার আছে না আল কোরআনে আলো দিয়ে যারা সমাজ গড়বে দেশ গড়বে জাতি গড়বে তাদের ভরসায় আল্লাহর উপরে থাকবে আর আল কোরআনের বাইরে দাদা বাবুদের নীতি দিয়ে যারা দেশ চালাতে চায় জাতি চালাতে চায় নিজের চালাতে চায় তাদের অন্তরের মধ্যে ঝামেলা আছে না নয় রাগ করলে কোরআনের উপরে করেন আমার উপর করেন না কারণ কথাটা আমি বলেছি না আল্লাহ বলেছেন কোরআনের কথা বললে কিছু মানুষের মেজাজ গরম হয়ে যায় অবশ্য এইখানে এরকম লোক একজনও না আমি জানি সকলেই ভালো মানুষ আলহামদুলিল্লাহ পড়েন বন্ধুরা আমার ভাইয়ের আমার তাহলে সুরার নাম হলো সুরাইন নামল সুরাটি নাজিল হয়েছিল মক্কায় জোরা বলেন কোথায় আল্লাহ আকবর বলুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন এই সুরার মধ্যে উনআশি নম্বর আয়াত पथे এখন একটু পরিচিতি দিব আল্লাহর উপর কারা ভরসা করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ডানপন্থী যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে তার আওয়াজ দেবার কথা ঠিক না ঠিক বামপন্থী যারা রাম বামের উপর ভরসা করে তারা আল্লাহর উপর ভরসা করে না তারা ঠিক না ঠিক ডানপন্থী আমার কোরআন বলছে জান্নাতি আর বামপন্থী হল জাহান নামি মক্কা নগরীতে বন্ধু হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গাড়ি প্রতিদিন চলছে এক একটা গাড়ি একেবারে কম স্পিড যদি হয় একশত বিশ থেকে তিরিশ কিলোমিটার গতিবেগে দুই হাজার চোদ্দ সালে আল্লাহ নিয়ে গেলেন হজে জীবনের প্রথম ইনকাম দিয়ে গাড়ি বাড়ি করিনি চলে গেলাম মক্কাতুল মকর রবা মদিনাতুল মনুয়ারা গভীর রজনী মক্কা থেকে মদিনার দিকে যাচ্ছি ড্রাইভারকে দেখলাম পকেট থেকে মোবাইলটা বের করলো গাড়িটা খুব বেশি ভালো ছিল না মোবাইল বের করার পরে বারবার করে শুধু ছবি তুলে আর ছবি তুলে তার মানে আগামীকালকে গল্প করবে বন্ধুদের কাছে গত রাত্রে কত জোরে গাড়ি চালিয়েছি একটু দেখো একশত তিরিশ কিলোমিটার গতি ছিল হাজার হাজার গাড়ি চলে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নাই কিছু নাই আল্লাহ পাক হেফাজত করেন কারণ তারা চলে ডান দিক দিয়ে আল্লাহ আকবর বলুন বন্ধুরা আমার প্রত্যেকটা রাস্তার মুড়ে মুড়ে লিখা আছে বিশাল সাইন বোর্ড দেওয়া আছে কিছু দূর পার হচ্ছি বড় একটা সাইন বোর্ড প্রথম সাইন বোর্ড দেখে মনে মনে চিন্তা হলো বাংলাদেশের কথা কারণ এই যে পাশে মুড তালাই মারি মুড তালাই মারি মুড়ে বড় বড় সাইন বোর্ড আছে মক্কাতেও এমন সাইন বোর্ড আছে মদিনাতেও সাইন বোর্ড আছে মক্কার সাইন বোর্ডের লিখা আছে তাওয়াক্কাল তো আল আল্লাহ ভরসা হবে কার প্রতি আর আমার বাংলাদেশের সাইন বোর্ডের লিখা আছে বাড়তি স্বাধীনতা যত পারো এম বি কিনো আর সুরিপুরির সাথে গল্প করো বাংলাদেশে ইপ্রিজিং এর দায়ে কোন কোম্পানি যদি জেল হয় এই গ্রামীণ ফোন থেকে শুরু করে যত কোম্পানি আছে এদের আগে জরিমানা হওয়া উচিত কথা বলেন ঠিক কি রাত বারোটার পরে টক টাইম ফিরি তার মানেই তো বোঝা যায় যে ডাল মেকুস কালা হে কাবাব কে আন্দার হাড্ডি হের মধ্যে ভেজাল লুকিয়ে আছে কেন টক টাইম দিনের বেলায় দেওয়া যায় না ফিরি এদের জন্য কোনো ব্যবস্থা না যত পারো হুজুর ধরো ধরে ধরে নাস্তা করো যত বিশ ব্যথা এখানে যশোরের একটা কথা আপনাদের শুনিয়ে দিই তারপর আবার আসছি লাইনে বাংলাদেশ প্রতিদিনে খবরটি ছাপা হয়েছিল কোন পক্ষের আপনারা জানেন ভাইরা আমার বেলা তিনটা বাজে ঘড়িতে দুপুর তিনটা স্বামী অটো চালাই অটো চালিয়ে বাড়িতে এসেছে বেলা তিনটে মানি 
ক্ষুধার চোটে পেটে কুলহুয়াল্লা সুরা ফালাক সুরা নাচ পড়া শুরু হয়ে গেছে কঠিন ক্ষুধা বাড়িতে আসার পরে স্ত্রী দেখে টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে আছে যুবক মানুষ ডাক দিয়ে বলল বিবি তাড়াতাড়ি খেতে দাও মেয়েটা স্বামীর মুখের দিকে তাকায় তাকিয়ে বলে দেখছো না কিরণ মালা দেখছি কি নামজুবিল্লাহ পড়বেন আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন যা পড়ুন পড়ুন বলছে কিরণ মালা দেখছি এবার স্বামী বলছে বিবি প্রচন্ড ক্ষুধার তো আমি আমার ক্ষুধার তারণায় বাঁচতে পারছি না দুমুঠো ডাল ভাত দাও খেয়ে নি তারপরে দেখো বলছে না না তা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সিরিয়াল শেষ না হবে ততক্ষণ তোমার কপালে মিন শেখ আবার জুটবে না স্বামী বলে বিড়ি খাবার দাও স্ত্রী বলে সিরিয়াল শেষ না হলে খাবার দাও হবে না স্বামীর রাগ বেড়ে গেল দ্বিতীয়বার সিগনাল দিল সেকেন্ড চান্স ডাক দিয়ে বলল বিবি তাড়াতাড়ি খাবার দাও বলছে না না শেষ হবে তারপরে খাবার তার আগে খাবার নাই যুবক মনে মনে চিন্তা করল এখন তো আর নরম হওয়ার সুযোগ নাই হাতের জামার বোতাম খুলে হাতা গুছানো শুরু করেছে তার মানে আপনারা বুঝতেই পারছেন বাংলাদেশের হরতাল আর অবরোধ কেবল মুখামুখি দুইটা এক জায়গায় মেয়ে মানুষ আল্লাহ জানে কোন ঘরের মেয়ে ছিল সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার শাড়ির আসল দিয়ে মাজাটা শক্ত করে বানলো মেয়েটা বলছে আসো দেখি কেমন পারো শুরু হয়ে গেল তুমুল যুদ্ধ মারামারি আর মারামারি কঠিন আকারে মারামারি বেঁধে গেল টেলিভিশন ভাঙচুর হয়ে গেল শোকেশ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল ড্রেসিং টেবিল ভেঙে গেল দুইজন স্বামী স্ত্রী মারামারি করতে করতে দুইজনই আহত যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি এইটাই হলো ইস্টার জালসা জি বাংলার অবদান কথা বলেন ঠিক কি না এখানে বহু মা বোনেরা আছেন বহু মহিলারা আছেন মহিলাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় এ সান নামাজের জামাত কয়টাই অনেক মা আছে বলতে পারবে তবে অধিকাংশ মহিলা আছে গোল্ডেন এ প্লাস পে লিটার নিয়ে ফেল করবে যদি বলা হয় কিরণ মালা জি সিনেমা জি বাংলা কয়টায় তাহলে অনেকই আছে হ্যাট্রিক করবে পাস করবে তাহলে নামাজের সময় জানে না নাটকের সময় জানে এই রকম ভেজাল মহিলা যারা আছে এদেরই স্বামীর সাথে গন্ডগোল হয় বেশি এই গেল এক শ্রেণীর মহিলা যারা নাটক দেখে তাদের গন্ডগোল বেশি আর এক শ্রেণীর মহিলা আছে যারা দুই হাতকে উঁচু করে স্লোগান দেয় আমাদের দাবি মানত হবে মানত হবে তথা কথিত তথা কথিত ধ্বজাধারী কিছু মহিলা আছে যারা নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে কোরআনের যে বিধানগুলো আছে কোরআনের যে অধিকার আছে সেগুলো চায় না বেলেল্লা গিরি করতে চায় আবার বলছি কোরআনের অধিকার চায় না বেলেল্লা গিরি করতে চায় নারীদের আল্লাহ রসুল বলেছেন নামাজের জন্য হাত বেশি উঠাবে না আল্লাহ আকবর সামান্য একটু হাত উঠাবে কিন্তু যেই মহিলাদেরকে আল্লাহ ইজ্জতের খাতিরে এই পর্যন্ত হাত উঠাতে নিষেধ করলেন রাসুল নিষেধ করলেন তারা যদি আসমান পর্যন্ত এরকম হাত তুলে স্লোগান দেয় ওই মহিলাদের মধ্যে ভেজাল আছে না নয় ওরা কারা আপনারা সিনেমা আমি আর বলছি না ওই লাইন বাদ আমার ভাইরা ধরো দিন আমার তাহলে ভরসা হবে একমাত্র আল্লাহর উপরে সংক্ষিপ্ত এটা ইতিহাস আপনাদের শোনাব আফগানিস্তানে যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এই যুদ্ধের দামা বাবাসে গোটা আফগানিস্তান কাহিল হয়ে গেছে রাশিয়ান সৈন্যরা এসেছে সাদা চামড়া রাশিয়ান সৈন্যরা মুসলমানদের ইজ্জত লুণ্ঠন করছে মা বন্দিরকে ধর্ষণ করছে কেটে কেটে টুকরা টুকরা করছে বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করছে এমন এক পর্যায়ে এইখানকার যারা রাশিয়ান সৈন্য আফগানিস্তানে আছে তারা নিঃসুপ রাত্রিবেলায় নিজ নিজ বিছানায় ঘুমিয়ে আছে সকাল হয়ে গেছে তারা টের পায়নি বুঝতে পারেনি কারণ ওই মালু আমরা নামাজ কালাম পড়ে নাকি পড়ে না ছোট্ট একটা বাচ্চা নাম হলো আবদুল্লাহ খিয়াল করে শুনেন যেহেতু মাদ্রাসার মাহফিল এজন্যই বলছি ছেলেটার নাম হলো আবদুল্লাহ বলে নামটা কি হাফেজে কোরআন মাত্র হেফজ শেষ করেছে 
দুনিয়ার ভালো মন্দ জ্ঞান এখনো পর্যন্ত অন্তরের মধ্যে আসে নাই আব্দুল্লাহ মনে মনে চিন্তা করল যেহেতু সকাল হয়েছে ফজরের নামাজ পড়া হয়ে গেল আব্বু আম্মু একটু বিছানায় গড়া করে দিচ্ছে আমি আর শুয়ে থেকে কি করব আব্দুল্লাহ আসতে করে বাড়িয়ে চলে গেল আফগানিস্তানের অলিতে গলিতে হাঁটাহাটি করে হাঁটতে হাঁটতে দূর দিকে চলে গেছে আবদুল্লাহ বুঝতে পারেনি রাশিয়ান সৈন্যদের তাবু পার হয়ে তাদের বারোটা ট্যাং ছিল ওই ট্যাং পার হয়ে কিছুটা দূরে যাওয়া শুরু করেছে এমন সময় হঠাৎ করে রাশিয়ান সৈন্যদের যে কমান্ডার ছিল কমান্ডার ইন চিফ যে সৈন্য প্রধান ছিল সে ছোট্ট বাচ্চা আবদুল্লাহকে দেখতে পেয়েছে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য বাহিনীকে বলল ওই যে দেখো মুসলমানের সন্তান এই ছেলেটা মনে হয় গোয়েন্দাগিরি করার জন্য এসেছে নামজুবিল্লাহ বলেন আবদুল্লাহ কি গোয়েন্দাগিরি করতে গেছে নাকি সকালবেলা একটু হাওয়া বাতাস খাওয়ার জন্য বাইরে গেছে আবদুল্লাহকে সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়ে চলে আসলো আবদুল্লাহর মুখের ভাষা খারাপ না বন্ধু আবদুল্লাহর মুখের ভাষা ভালো তার কারণ হলো কোরআনে কারিম যারা তেলাবাদ করে তারা মানুষকে ফায়েসা কথা বলতে পারে না বাংলাদেশে যেমন এক পক্ষ আর এক পক্ষের চুল ধরে টানা টানি করে এই রকম যদি আলেমরাও চুল ধরে টানা টানি করত তাহলে ভেজাল আরো বাড়ত আমরা চাই আগুন নিভাতে আর বাংলাদেশে কিছু মানুষ আছে চাই আগুন শুধু জ্বালাতে স্লোগানই আছে জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো কি বলেন আছে না একটা কথা বলো না কি মাঝখান থেকে যে পক্ষের স্লোগানের মধ্যে নারায় তাকবিরের স্লোগান নাই ওই পক্ষের দলে কোন যাওয়া মানুষের মুসলমানের জন্য জায়েজ নয় যে পক্ষের মানুষের স্লোগানের মধ্যে নারায় তাকবির আছে মুসলমানের ওই দিকে যাওয়া জায়েজ আছে ঠিক না ঠিক কারণ তাকবির আল্লাহর নামে তাকবির দিতে হবে আল্লাহ একবার বলুন আল্লাহ পাক বলুন আমার তাকবির পড়ো এই জন্য বিধানটা দিয়েছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারো সুক্রিয়া করতে পারো জোরে পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইয়েরা বন্ধুর আমার আবদুল্লাহ রাশিয়ান সৈন্যদের হাতে বন্দি বলে আঙ্কেল কাকা চাচা কেন আমাকে ধরে নিয়ে যান বলে আমাদের স্যার তোমাকে ডেকেছে কেন ডাকলো আমাকে বলছে জানি না স্যারের কাছে চলো তারপরে হিসাব হবে আবদুল্লাহ আস্তে আস্তে যায় মনের মধ্যে চিন্তা চলে আসলো আল্লাহ তালা আমাকে কোরআনে কারি মুখস্ত করিয়েছেন ফাতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ এই মুহূর্তে যেহেতু আমি বিপদগ্রস্ত দুনিয়ার কারো উপর ভরসা করতে পারবো না ভরসা যদি করতে হয় আমার ভরসা হবে একমাত্র আল্লাহর উপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আল্লাহর কোন বান্দা যদি আল্লাহর উপর ভরসা করে নেয় আল্লাহ তাদের জন্য কাফি যথেষ্ট হয়ে যান আবদুল্লাহকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো কমান্ডার ইন চিফের সামনে আবদুল্লাহ বসে আছে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করছে আঙ্কেল আমার অপরাধ কি কেন আমাকে নিয়ে আসছেন এখানে বলছে বাবা তোমার অপরাধ তো আছেই প্রথম নাম্বার অপরাধ হলো তুমি মুসলমানের সন্তান দুই নাম্বার অপরাধ হলো তোমার মাথায় আছে টুপি শরীরে আছে পাঞ্জাবি মানে বর্তমানে জ জ দিয়ে যা যা বলা হচ্ছে আপনার তো বোঝেন ওই দিকে যাচ্ছি না এই রকম কিছু কথাবার্তা সাজিয়ে গুছিয়ে বলার পরে আবদুল্লাহকে বেকায়দায় ফেলার জন্য যা যা করার দরকার সমস্ত ব্যবস্থাপনা কমপ্লিট হয়ে গেল ভাই রামা এই যে দুরবস্থা চলছে আসমান জামিনের মালিক আল্লাহ কি দেখেন না আল্লাহ দেখেন বান্দা দৃষ্টি শক্তি কোন দিকে তাকায় অন্তর কি চায় পৃথিবীর কেউ যদি খবর না রাখে যিনি খবর রাখেন তার নামটা কি আবদুল্লাহ বিনায়ের সাথে বলল আঙ্কেল আমাকে ছেড়ে দেন বলে কেন এসেছো তুমি আমার বাবা 
আমার মা নামাজ আদায় করেছেন সলাতুল ফজর আদায় করেছেন চাচা আমিও নামাজ পড়লাম সলাতুল ফজর আদায় করে মনে মনে চিন্তা করলাম না না এখন আর ঘরের মধ্যে থাকা যাবে না এখন বাইরে চলে যাই আস্তে করে বেরিয়ে আসলাম হাঁটতে হাঁটতে এই পর্যন্ত চলে এসেছি কোনো গোয়েন্দাগিরি করার জন্য আসি নাই বরং ফজরের পরে হাঁটার জন্য এসেছি বিশ্বাস করে না এখন ছোট বাচ্চা কি করা যায় মেরেই বা কি লাভ হবে আবদুল্লাহকে আমেরিক ওই যে রাশিয়ান সৈন্যর মধ্যে কমান্ডার বলল আবদুল্লাহ রে ও আবদুল্লাহ শুনো শুনো তোমাকে ছাড়তে পারি তবে শর্ত দিব একটা যদি একটা শর্ত পূরণ করতে পারো তাহলে তোমাকে ছেড়ে দিব শর্ত যদি পূরণ না করতে পারো তাহলে তোমাকে ছাড়া হবে না তোমাকে আমরা জেলখানায় বন্দি করব এমন কি তোমাকে জীবনের মতো মেরে ফেলব বলো না বন্ধুরা আমার ছোট বাচ্চা ঠিক আছে কিন্তু কোরআনের হাফেজ কোরআন তার অন্তরের মধ্যে আছে কোরআন যার অন্তরের মধ্যে আছে কোরআন যার অন্তরের মধ্যে আছে সে তো অন্য কাউকে ডাকতে পারে না কারো প্রতি ভরসাও করতে পারে না আব্দুল আসমানের দিকে মাথা উঁচু করে ডাক দেবাল রব্বুল আলমি আল্লাহ দেখো দেখো আমার কোন দোষ নাই আমি সকালে হাঁটাহাটি করছিলাম রাশিয়ান শরীর আমাকে ধরে ফেলেছে আল্লাহ কি প্রশ্ন করবে কি শর্ত দিবে আমি আবদুল্লাহ জানি না তুমি তো জানো আল্লাহ তোমার কাছে আবদার করলাম আমি এই সাদা চামড়ার কাফের মুশ্রিকদের কাছে যেন হেরে না যায় তোমার কোরআনের অসম্মান যেন না হয় আল্লাহ তুমি আমার দুয়াখানি কবুল করে নাও জোরে বলো না আমি রাশিয়ান সৈন বলে আবদুল্লাহ রে শর্তটা শুনতে চাও না বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আঙ্কেল বলেন শর্ত কি বলে ও আবদুল্লাহ আমরা শুনেছি মুসলমানদের কোরআনের মধ্যে নাকি বিশাল পাওয়ার আছে বিশাল ক্ষমতা আছে খেয়াল করেন মাদ্রাসার মাহফিল এইখানে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা কোরআনে কারিম তেলাবাদ করে এই গরুস্থানে যে মাইয়েতরা শুয়ে আছেন ভাইয়ের আমার এই সন্তানগুলো যখন আল্লাহর কাছে একটি বার হাত তুলে ফরিয়াদ করবে আল্লাহর হাবিব বলছেন কচি বাচ্চা নিষ্পাপ বাচ্চার কণ্ঠ দিয়ে এই গরুস্থানের মানুষের জন্য যখন দোয়া হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মৃত বান্দা বান্দিদের আজাবুল কবরকে মাফ করে দিবে আমার ভাইয়েরা দল দিন আমার আবদুল্লাহ নিশ্চুপ বসে কোনো কথা বলে না বলে আবদুল্লাহ তোমাদের কোরআনের পাওয়ার আছে ক্ষমতা আছে বলে থাকতেই পারে কারণ এ তো আল্লাহর কোরআন মানুষের কিছু না এখানে কি করতে হবে আমাকে বলে আবদুল্লাহ রে দেখো দেখো তোমার সামনে কয়টা মেশিন আছে ট্যাঙ্ক আছে আবদুল্লাহ ছোট্ট বাচ্চা এক দুই তিন চার করে গনে গনে দেখলো বারোটা ট্যাঙ্ক আছে জোর বলেন কয়টা বারোটা ট্যাঙ্ক আছে কি করতে হবে চাচা বলে আবদুল্লাহ শোনো তোমার কাজ হলো তুমি কোরআনে কারিম তেলাবাদ করে এক দুই করে বারোটা ট্যাং যদি মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করতে পারো তোমাকে আমরা ছেড়ে দিব আর যদি তুমি বারোটা ট্যাংকে ধ্বংস করতে না পারো তোমার কোরআনের ক্ষমতা দেখাতে না পারো জীবনের মতো তোমাকে আমরা হত্যা করে মেরে ফেলব বন্ধুরা আমার আবদুল্লাহ নিঃসুপ বসে মনে মনে চিন্তা করে আল্লাহ আমি যে বন্দি দুনিয়ার কেউ আমার খবরগুলো জানে না আমার আব্বা জানে না আমি কোথায় আছি জনম দুঃখী মা জানে না কোথায় আছি বাবা মা এতই দরুদের মানুষ এই দুনিয়ায় কেউ হবে না বাবা মায়ের সমতুল্য কেউ দিতে পারিবে না বাবা মায়ের স্নেহের মূল্য সন্তান হলো মা জননীর অমূল্য ধন তাই সন্তানের কিছু হলে সবার আগে করো দে দতর্দি বাবা মায়ের মন কথা বলেন ঠিক কি না আবদুল্লাহ বাবা মা কিন্তু দুশ্চিন্তায় আছে সন্তান কোথায় গেল কেন এখনো আসে না অন্তরের মধ্যে ছটপট ছটপট করে আবদুল্লাহ এবার আমাকে 
বলে আমি একটু অজু বানাবো মাত্র দুই রাকাত সলাতের সময় দিবেন আমাকে আমি দুই রাকাত নামাজ পড়বো আমার আসমান জামিরের মালিক আল্লাহর সাথে আমি দুই এক মিনিট কথা বলতে চাই আমার আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন বারোটা ট্যাঙ্ক কেন হাজার হাজার ট্যাঙ্কে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে পারে সুধার আল্লাহ ঠিক একই কথা ও মুসলমান মায়ের সন্তানের বাতিল শক্তি যতই মাথা চান দিয়ে উঠুক না কেন বাতিল শক্তি যতই নির্যাতন করুক না কেন ইমানের বলে বলিয়ান যদি হতে পারি আবার যদি আল্লাহর উপর ভরসা করতে পারি ইমান যদি মজবুত হয়ে যায় হাজার বাতিল শক্তি ফেরাউ যেমন কাদা খেয়ে ফেরেস তাদের থাপ্পড় খেয়ে বিদায় হয়েছে হামান বুদ্ধির কামান যেমন জুতা পিটা খেয়ে বিদায় হয়েছে জজ ডব্লিউ বুস যেমন জুতা পিটা খেয়ে বিদায় হয়েছে এমন যদি কেউ পৃথিবীতে নির্যাতন করে আল্লাহ তাকেও জনগণের জুতা দিয়ে পিটিয়ে বিদায় করবে কথা বলেন ঠিক কি না ইতিহাস আপনাদের জানা আছে দরদির আমার সোনার বন্ধুর আমার আবদুল্লাহ সুযোগ চাইল রাশিয়ান সৈনির কমান্ডার যিনি ছিল ডাক দিয়ে বলল আবদুল্লাহ পাঁচটা মিনিট যখন সময় চাও কোনো আপত্তি নাই যাও আমি তোমাকে সময় দিয়ে দিলাম আবদুল্লাহ শূন্য তরিকাতে সুন্দর করে অজু করল অজু করার পরে নিজের ঘাড়ের রুমালটা পশ্চিম দিক করে বিছিয়ে নিল সুহানাল্লাহ বলুন মুসলমান যখনই বিপদগ্রস্ত হবে ডাক বেকাকে আল্লাহ ছাড়া কোনো রাস্তা নাই জুলুম যত বেশি আল্লাহর সাথে প্রেম হবে তত বেশি অতিব গভীর হ্যাঁ রজনী যখন নীরবে প্রভুর নাম জপিও তখন বিপদ মুসিবতে সব সময় আল্লাহ সুখে থাকলেও আল্লাহ দুঃখে থাকলেও আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো লাইন নাই আবদুল্লাহ শিক্ষা দিছে তাই মুসলমান মায়ের সন্তানেরা मुबीन पर्त तेलावत करलो सुरैया পড়ার পরে আবদুল্লাহ রুকু সেজদা করে তাড়াতাড়ি সালাম ফিরিয়ে নিল কারণ রাশিয়ান সৈন্যরা মনে করতে পারে মুসলমানরা আসলে আমাদেরকে বেশি ভয় পায় মুসলমানরা ভয় পায় এমন চিন্তা করে আবদুল্লাহ তাড়াতাড়ি সালাম ফিরিয়ে নিল সালাম ফেরানোর পরে সুন্দর করে বিনয়ের সাথে হাঁটতে হাঁটতে যায় ও মার্কিন সৈন্যরা কি তোমাদের দেখার ইচ্ছা আমার কাছে বলো বলে আবদুল্লাহ রে শোনো শোনো এই যে বারোটা ট্যাঙ্ক আছে এক এক করে সমস্ত ট্যাঙ্ক গুলো ধ্বংস করে দাও আবদুল্লাহ এবার আসমানের দিকে নজর করে ডাক দিয়ে বলল আবদুল্লাহ আমি আল্লাহ আমার কোন ক্ষমতা নাই সমস্ত ক্ষমতা তোমার আল্লাহ সমস্ত ক্ষমতা তোমার কাছে জমা আছে সমস্ত সম্মান তোমার কাছে জমা আছে আল্লাহ তুমি শোনো এবং সমস্ত খবর রাখো জ্ঞানী আল্লাহ আমি আবদুল্লাহ কি করতে পারি আল্লাহ বুদ্ধি দেন মাথার মধ্যে আবদুল্লাহ ডাক দিয়ে বলল ও রাশিয়ান সৈন্যরা ধুলো বালি অথবা মাটি এই জাতীয় কোন কিছু আছে নাকি আপনাদের কাছে বলে ব্যবস্থা করা যাবে বলে নিয়ে আসেন একটু নিয়ে আসার পরে আবদুল্লাহ ডান হাতে নিল ডান হাতে নেওয়ার পরে থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত তেলামাত করে বিসমিল্লা বলে যখন এই ভালো কণার মধ্যে ফু দিয়ে দিল ধলি কণার মধ্যে ফু দিয়ে দিল এবার ডান হাতটা আসমানের দিকে উঁচু করে আবদুল্লাহ বারোটা ট্যাঙ্কের দিকে যেমনি নিক্ষেপ করেছে একাক করে সঙ্গে সঙ্গে বারোটা ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছে চিৎকার রাশিয়ান সৈন্যদের অন্তরের মধ্যে ভীত সন্ত্রস্ত ভাব চলে আসলো 
ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে গেল অন্তরগুলো সকলেই ঠান্ডার হয়ে গেল দেরি না করতে পেরে মনের অজান্তি পড়ে নিল কখনো তোমার যদি ভুলি হেদায়তের আলো জেলে নিয় কাছে তুলি জোরে বলুন আমিন আরো জোরে আমিন কখনো তোমার যদি ভুলি হেদায়তের আলো জেলে নিয় কাছে তুলি ঠাই দিও প্রিয়তম ঠাই দিও প্রিয়তম ও গো দয়াবান সবে বলুন তুমি রহমান তুমি মেহের বান আরেকবার তুমি রহমান তুমি মেহের অনন্ত অসীম অনুপম হৃদয় সুষমা তুমি তুমি প্রিয়তম জরুর মার হাবা অনন্ত অসীম অনুপম হৃদয় সুষমা তুমি তুমি প্রিয়তম প্রেমের আকাশে তুমি প্রেমের আকাশে তুমি চিরমহিয়া তুমি রহমান তুমি মেহেরবান লীলা হে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে রাগ করছেন না তো আল্লাহ একবার হে বলছে সারা রাত মানে বক্তা আগেই কাজ আপনাদের একদিন আমার তো প্রতিদিন নন স্টপ গাড়ি চলছে আলহামদুলিল্লাহ ভরে গত রাত্রেও ছিল পাব না নাই কোনো ভাব না আল্লাহ একবার আমার দরদের ভাইয়ের আমার বাংলাদেশে বহু মুস্তাক আছে মানুষ ডাকে না এই মুস্তাককে ডাকে কিসের জন্য বলেন তো কোরআনের জন্য এখানে আমার কিছু নেই গর্ব হলো আমার আল্লাহর আল্লাহ গোলামকে দিয়ে দিনের কিছু খেদমত করান আল্লাহ জানো তাও ফিক দান করেন জোরে বলুন আমি ভাইরা আমার তাহলে ভরসা করতে হবে কার প্রতি ভরসা করার কারণে আবদুল্লাহ হেরে গেল না জিতে গেল জিতানোর মালিককে আল্লাহই করতে পারে এগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহ পাক বলছেন নবী আপনি বলুন সমস্ত মূল কিয়াতের মালিক হলেন আমার আল্লাহ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দেন ক্ষমতা দেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেইজ্জতি করে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দেয় 